Sevgili seyirciler, Adana'da belki de şu ana kadar hiç tatmadığınız, hatta bilmediğiniz, hatta ismini bile hiç duymadığınız bir lezzetle karşı karşıyayız şu anda. Fakat çok enteresan, Adana halkından bu lezzeti bilmeyen, tatmayan, yemeyen yok. Nedir bu lezzet efendim? Şirdan. Adana'da Adana kebap gibi çok ünlü bir lezzetimiz var. O da şirdan kebabı. Burada yani Adana'da malumunuz şirdan deyince Bedo abi, Bedo abi deyince şirdan akıllara geliyor. Şimdi namı diğer Bedo abi e, yanımızda merhaba diyelim size. Merhaba Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Siz efendim. Şarap çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Bedo abi yani senin namın aldı başını gidiyor ama şirdanın da maşallah senin sayende namı aldı başını gidiyor. Allah Nedir Allah. bu şirdan? Şırdan koyunun midesidir Oğuz Bey. Midesidir. Evet efendim. Görünüş itibariyle çok enteresan. Açık ve net söylüyorum. Evet efendim. Şimdi ben ilk defa karşılaştığım için biraz garip geliyor. Evet. Bedo abi. E, fakat sen diyorsun ki lezzeti bir harika. Harika, otantik, yöresel bir lezzet. Evet. Adana halkı bunu çok iyi bilir. Zaten şırdan yemeyen Adanalı sayılmaz. Evet. Peki şimdi buradan Kastamonu'dan bir abim bizi televizyonu açmış izliyor. Sevgili seyircilerimizden bir tanesi ilk defa karşılaşmış benim gibi. Evet. Ona ne demek istersin? Şimdi o bu lezzeti bilmiyor belki farkında değil. Ona şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz Kastamonu'da Şırdan Salkanak diye e, halk arasında İç Anadolu'da bu isimle hitap edilir. Ha, bir dakika. Bu kurutulur, tuzlanır, peynir mayası olur. Ha, bunun farklı bir ismi de var yani. Tabii Salkanak. İç Anadolu'da kurutulur, tuzlanır, peynir mayası olarak kullanılır. Öyle mi? Tabii efendim. Peki niye bu kadar yayılamamış? Yani Adana'da bu kadar meşhur. Bizim ülkemiz mesela ben İstanbul'dan geldim bilmiyorum şirdanı. Şimdi şöyle e, her yörenin bir dam damak tadı vardır. Evet. Sevdiği bir lezzet vardır. Evet. Adana'da bunu tercih etmiş, bunu yiyor. Adana'ya da geldiğiniz zaman tabii ne meşhur? Efendim Adana kebap meşhur, ne meşhur? Şirdan meşhur. Bunlar herkesin bildiği, tattığı, yediği lezzetler. İmal ettiğimiz yer Hatta çok hijyenik, evet. çok temiz evet. ve çok temiz sağlıklı insanlar. Tör tür muayenesi sürekli yapılır. Bizim yemediğimiz bir şeyi asla misafirlerimize yedirmeyiz. Bir oturuşta, bunu sana soruyorum İdris abi. Bir oturuşta kaç tane gördün şirdan yediğini? Bedo abi. Bedo abi en fazla 3 tane yemiştir ya. 3 tane yemiştir diyorsun. Ya biz daha fazla bekliyorduk. İdris abi. Bedo abi şimdi işin içinde olduğundan daha fazla yiyemez belki. Ama dışarıdan gelen biri 5-6 tane yiyebiliyor. Bir bayan bir ara bir iddia etmişti. 16 tane yedi. 16 bir tane bayan. yedi ve bir bayan. Evet. 25 tane yeni de gördüm. 25, 25 geldi 25 tane. Yok mu arttıran? Sevgili seyirciler. 4 tane yemiş. 4 tane yemiş. <gülüyor> Bakar <gülüyor> mısın? Ay sana maşallah ya. 4 tane yiyen var efendim. 25 tane yiyen var. 4 tane ne ki? Programa başlarken bu tencere ağzına kadar doluydu. Şu anda ne haline görüyorsunuz efendim? Yenileri gelecek herhalde. Doğru mudur? Evet efendim. Şimdi yenileri gelecek. Şimdi Bedo abi ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi ben tabii bu tada yabancı birisiyim. Ee, i̇lk defa görüyorum. İsmini de ilk defa duyuyorum. Ama buraya gelen turistler de var galiba değil mi? Yerli yabancı. Nerelerden gelen oldular? Efendim en ilginci... Avustralya'dan gelen oldu. Avustralya. Dünyanın bir ucundan. Televizyonda izlemiş efendim. Bir abojin yedisini getirdi. Çok Türk vatandaşımız. Çok ilginç. Sevgili seyirciler bakar mısınız? Ta Avustralya'dasınız. Oturuyorsunuz. Ekranda izlerken canınız şırdan çekiyor. Ve şu hareketi yapıyorsunuz. Hadi hanım kalk. Kalk Adana'ya gidiyoruz. Ya Adana nere? <gülüyor> Adana nere? Avustralya'dasın be hanım. Ya böyle bir şey var Gelen mı? kardeşimiz de Adanalı olduğu için. Ee, mesela iki ay sonra gelmesi gerekiyormuş Türkiye'ye. Evet. Bir ay öne almış gelmeyi. Şirdan'ın farkı işte buradan. Evet yani efendim. Abi. Bedo abi sen de oraya kanguru yemeye gidersin. Gideriz yani, abi. Biz de onlar... bir ziyaret edelim değil mi? Onlar geldikten sonra biz de gideriz abi. Adamlar gelmiş. Yanlış mıyım İdris abi? Yani abi biz de Gider miyiz? Gideriz efendim. İdris abi de görüyorsun yani ağır abilerimizden bir tanesidir. Evet, gideriz her türlü abi. gideriz. E hadi o zaman yiyelim bunu ya. Buyurun. Hemen. Hadi bismillah. Hemen Oğuz abime ikram edelim. Oğuz abi hani böyle görüntü olarak belki bir şey vardır ama tadan oldu mu artık bırakması da... Aa bak diyor. İdris abim diyor görüntü olarak biraz farklı gelir diyor. Böyle normal bir yemek gibi gelmez ama diyor yediğin zaman diyor Daha anlarsın tadını diyor. Müdavimi olursun vazgeçemezsin diyor. Sizler için ama en önemlisi kendim için çünkü merak ediyorum. Şirdan'ın tadına bakacağım. Bedo abi de bana eşlik edecek. Şimdi Bedo abi, yemeğe başlamadan önce sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi bunun böyle bir özel, bak işte Oğuz Bey şuradan başla falan diyebileceğin bir tarafı var mı? Abi önce 
tarifini yap. Ha, buyur. Aslında, aslında elle yenir. Önce şırdanın evet. ipini bulmamız lazım. Şırdanın ipi mi var? Evet, içine su girmemesi için, pirincin lezzetini kaybetmemesi Siz bunu için. Bunu Evet, mi? dikmemiz gerekiyor. Bir tarafı açıp pirinci dolduruyoruz içine. Evet. Yağı, salça, karışımı dolduruyor. Şu ipi buldu. Sorun bu ipte. İpi buldunuz mu abi? Ben galiba ipi bulmak üzereyim. Arayın abi buldum. İpini buldum Bedo abi. Buldunuz mu abi? İpi buldum. Bulduktan sonra Şimdi, abi şırdanı tutuyorsun. Kimi çekiyor muyuz? Tutuyorsun şırdanı. Patlamasın. Ee, olabilir. Sevgili seyirciler. Birlikte açılışı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şırdanın ipini çekelim abi. Şırdanın ipini çekiyoruz. Açılış oluyor. Tam çek abi. Tam çekiyorum abi. Götür. Buna lezzet katmak için baharat evet. kullanmamız gerekiyor. Öyle mi? Evet. Baharatımız tuzla karışık kimyon. Çünkü daha önce tuz kullanmıyoruz. Tuzla karışık kimyon. Evet. Şöyle parmağımızla alırız. Çatalla alabilirsin. Tercihe göre. Evet abi. Şöyle boydan boya abi kimyonumuzu döküyoruz. Boydan boya sevgili evet. seyirciler. Her tarafına kimyon kimyonumuzu döktük. Bazı insanlar acı istemez. Acı yemek istemez. Peki o zaman senin için biraz acı da katayım. Çok az dök. Çok az dökelim. Çok az dök. Evet acımızı tamam, da döktük. Tamam yeterli. Ben şöyle alayım. Şöyle bir, Maşallah Bedo abim. Şöyle boydan boya döküm abi. Bedo abim gördüğünüz Hı. gibi acıyı hiç etti. Acı bitti. İsterseniz çatal bıçaklayırsınız efendim Oğuz Bey. İsterseniz elde. Sen, sen nasıl önerirsin bana? Şöyle. Benim kanıma pozitif. A pozitifin <gülüyor> elinde lezzet olur. Evet. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlar. Bakın bunlar bilimsel. Ben o yüzden elle yiyeceğim efendim. Tam o zaman bilmediğim için. Bedo abi, e, tabi burada herkes e, bunu açıklayacak mı? Benim de e, pozitif, ben pozitif de elleyeceğim. Elle yiyeceksiniz. Tamam. Başka Çatalla şarkı. yiyenlere bakın negatifler. <gülüyor> Biz pozitifiz. Şöyle alacağız abi. Böyle alacağız abi. Bismillah. Ağzınızı yakmadan abi. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. İlk defa tanıyorum. Haydi Bismillah. Vay! Yaktı mı abi? Bedo abi! <gülüyor> Bedo abi ne yaptın abi? Abi! <gülüyor> Bedo abi bu ne ya? Abi ya da. Çok Adana güzel. Adana yakar böyle. Abi yandım. Abi bunu yemeyen çok şey kaybetmiştir. Sevgili seyirciler. Müthiş bir tat. İlk defa da diyorum. Daha önce yediğim. Hiçbir şeye benzemiyor. O kadar net söylüyorum. Müthiş, çok lezzetliymiş. Otantik bir tat. Otantik olduğu Tarihi belli. Tarihi sayfalarından gelmiş. Belli abi. Bir Yalnız çok acı. Söyleyeyim, acı katmayın. <gülüyor> acı katmayın. Ben pozitifim, negatif olacağım birazdan. Abim ikinciyi söyledi. Bak üç. Üçüncü üç abi. Diyor. Üçüncü gelmiş. Dördüncü yiyor kardeşim. Dördüncü yiyor kardeşim. Ben ilk defa başladım. Bir, bakalım gece uzun. Dedim abi. Bakalım kaç tane yiyeceğim. Afiyet olsun abi. Gönül soframız da açık, yeri soframız da açık, masa soframız da açık. Sevgili seyirciler, şu anda çok merak ettiğim e, bazı şeyler var. Şimdi abim buradan bir tencereden götürüyor, müşterilere servis yapıyor. Şimdi burada iki tane daha tencere var. Keza burada e, kapağın altında bir tencere daha var. Bunlar ne? Mesela bu ne? Abi şöyle izah edeyim. Burada kırkatımız var. Kırkat nedir? Kırkatımız var. Evet. Koyunun sindirim sisteminde şırdandan sonra yer alan... Evet. İşkemben üzerindeki tavuklarda taşlık olan evet olayı koyunda olan olayı ha, kırkat bakar mısınız kırkat. Ramazan kırkat, kırkat verir misin o oh, kırkata bak kırkatın da böyle bir şekli var yani adeta bir lezzet bohçası diyebiliriz böyle sarmalamışlar bohça gibi yapmışlar bu nasıl yeniyor Bedo abi. hemen şöyle açıklayayım abi bunda da ip var abi. Ne var? İp var. Evet ya efendim. Ya Bedo bunların hepsi ipli. İpli olmak Başka zorunda. El bombası gibi gördüğünüz gibi. Pimler. Pimi çekiyorsun, yiyorsun. Evet. Oğuzcum, patlaması yaşıyor. Oğuzcum, ip elinizi alır mısın? İp elimi aldım Bedo abi. Kırkatı da tutalım. Kırkatı da tuttum çünkü. Şöyle çekelim incitmeden. Evet. Evet. Patlayacak. Bedo abi patlamak üzere. Gördüğünüz gibi el bombası gibidir. Oba. Patlaması. Oba. Şunu alayım abi. Bu nedir? Alayım abi. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şimdi bohçamızı açıyor muyuz? Şimdi şöyle abi. Evet ben size abi. izah edeceğim. Çatal bıçağımızı aldık abi. Çatal bıçağımızı alıyoruz. Bu çatal bıçak da yeniyor efendim. Bakın gördüğünüz gibi kat kat. Evet. Bunu daha önce saydık. 
40 kata tekabül ediyor. Öyle mi? Evet. Ha, i̇smin zaten geldi evet, evet. oradan. Neden o? 40 katır bakınız. Evet. Şırdana göre et oranı çok yüksek. Öyle mi? Evet. Et yani, oranı çok e, yüksek. Şırdan biraz daha ünlü anladığım kadarıyla ama evet. bunu da yatsımamak lazım. Evet et oranı çok yüksek. Harika Gördüğünüz gibi lezzetli. bir parça daha işkembe parçası var. Evet. Et oranı daha da yükselsin diye daha lezzetli olsun diye. Bunu buradan böyle kesiyoruz değil mi? Evet. Bunu buradan kesiyoruz sevgili seyirciler. Burada insan yemeği yerken başkasının tabağından da böyle alabiliyor. Gözü kalıyor efendim. Başkasının tabağında. Ben de namı bana da bulaşır diye Bedo abinin tabağından yiyeceğim. Bakalım. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Abi herhalde bir sot yaktı size abi. Daha kullanmıyorsunuz baharatı. Yok abi. Ben de şöyle abi bir kimyon döküm. İsot kullanmayacağım. Çok güzel. Şöyle bir parçayı alayım abi. Daha lezzetli oluyor. Evet. Maşallah. Bedo abim götürdü. İdris abi. abim de maşallah bizimle birlikte. Harika. Çok güzel bir lezzet. Benim nedense hep Bedo abiyle İdris abinin tabanına gözüm. Çünkü sevgili seyirciler bunu yemesi de çok güzel. Bedo abi çok güzel yiyor ya. Abi zevki katıyoruz. Valla çok güzel yiyor. Yani Sanki hayran kalıyorsun. Çok güzel oluyor abi. Allah razı olsun. İdris abi sen de çok güzel yiyorsun abi. ya. Lokma güzel. Şimdi sevgili seyirciler, çok güzel e, şirdanlarımız, bir de 40 katlarımız var. 40 kat. Şimdi biz e, dilerseniz bunları yemeye geçelim. Ama şunu söylemek istiyorum. Adana'ya geldiğinizde bu tadı mutlaka deneyin. Bakın pişman olmayacaksınız ama bu tadı denemeden giderseniz çok üzülürsünüz değil mi Bedo abi? Muhakkak üzülürler. Çünkü Adana'da var, başka bir yerde yok ki. Adana'da var, başka bir yerde yok ki. Her yer Adana değil. Her yer Adana değil ve şu kadar söylemek istiyorum. Ben de hayatımda hiç yememiştim, denememiştim. Efendim, muhteşem bir tat. Ben tekrar söylemek istiyorum. Adana'ya gelin, bu tadı yemeden buradan gitmeyin. Diyorum Afiyet olsun Oğuz Bey. İzninizle efendim. Afiyet olsun. Adana'nın belki de kendine özgü lezzeti şırda. Bir başka şehirde bulmanın pek de kolay olmayacağı bu tadın müdavimleri hiç de azımsanacak gibi değil. Saatler ne kadar geç olsa da çoluk çocuk şırdan sevenler hangi şehirde olursa olsun mutlaka yemek için buraya geliyor.